。开完了 iPad Pro 以后，我们现在要来开这台十三寸的 iPad Air。没错，那我们看一下它的大屏幕喽，这是新的才有出 iPad Air 的十三寸大屏幕。对对对，苹果终于解禁了这个大屏幕，赞。哇，是第一次开吗？没有啊，之前开过，开过，哎、欸，发现了、啊，之前就开过了。张博啊 ，OK 的啊，果然是里面的知识，重点对啊。然后我们可以看到这边纸箱就大了，十一寸的好多，里面呢没有贴纸呢，白色的线，还有充电头，里面东西跟这个是一样的。我们刚才已经开过了，那我们现在来开我们的 iPad Air 十三寸，经典的设计。怎么样的经典？你看这个这个镜头跟二零一八长得超像、哦，放大版的。对对对,對，我们镜头都拍不进去了，真的好大台啊！啊，真的吗？对啊，但就是你拿这样拍不进去，哦、對,对对，一定要这样子啊，一定要拿，比较下面。过来 ，Air 比较不太一样的事情是，它这边是用指纹辨识，对，其实有时候比那个比 Face ID 还要更方便了，我觉得，嗯，好漂亮哦，漂亮在哪里？大屏幕啊，这一个震撼感。OK， 我们把它，然后大就是震撼，大就是棒。好，那把它放过来，会翘起来吧？啊，刚刚会翘起来，没关系，我马上可以感觉得到六十二十。我已经被 Pro 系列已经养坏眼睛太久，但是你如果一直都是使用数字系列的 iPhone， 都是 LCD OLED， 你习惯六十赫兹，其实你看不太出来。就是你如果习惯六十赫兹，你就省钱档。对，基本上五纳米跟三纳米。哎、欸，那我们是不是把它一起划一下？观众朋友有看到它的差别吗？观众朋友，刚我插背，我的眼睛被割了哦呵呵。这个真的有差哎、欸，嗯、哦，有差吗？哎、欸，这个已经最亮了才这样。你看这个，这个这么立体，这个黑色的，哦、好漂亮。亮哦，而且苹果好贼哦，它在 i i o s 十八，它又说有黑色的那个系统 icon，、嗯嗯、为什么要黑色系统 icon？ 因为 OLED 会更明显，还是我们要先黑色的？你不知道 iPad OS 八不是系统都是黑、哦、黑色的 icon？ 那、哦啊、你 OLED 的黑色会全黑啊？这个对啊，所以你看苹果，它知道它的优势在哪里？这个 clock， 你看这个 clock， 所以我觉得东西真的不要用太好，用太好你就回不去了，<笑>回不去了。对啊，我就苹果刚好差倍。我觉得追剧，如果你主要的用途是追剧，嗯、你不会在意，比如说。你就是追录剧的话，这个屏幕比较大，适合你。你如果是追 Netflix、追 Apple TV， 没有人追 Apple TV 啊，呃，台湾很少人追 Apple TV。你如果追 Netflix 的话，有 HDR， 或是你追 Andy's TV 的 HDR 内容，一定要 Pro 亮。对，对比是真的是，你如果看 H D R， 一定要这个屏幕才可以看得到。对，但是其实我现在是在斜视这两块屏幕，发觉 iPad Pro 的那个就是亮度比 iPad Air 好很多。嗯、可是我现在当然没有一个数字，但是我主观的感受是 iPad Pro 的亮度 iPad Air 好许多。我觉得哦，因为我们现在是全亮，可是如果是那边也是全亮啊 ，iPad Air 也是全亮、啊，因为它全亮正好像只有五百内测呀。对，那这个全亮可能有到六百。嗯。我啊，可是对，就是他就，我觉得主要是你就会看起来他就跳出来的感觉，就更立体感。嗯、我觉得主要是立体，这真的没有什么问题啊，就只是你，呃，这就是六十赫兹，它大。你看古装剧或者看爱奇艺都没有 HDR， 这个我觉得非常 OK。嗯，我觉得你就现场去试一试，用不用得出来？啊，假如说像。我我自己是用的出来了，笔在写的时候，旧款笔这个是可以用的，这是用的新款的笔，因为它的镜头移到这里来了，全部都重新设计了。苹果又要你升级了，二零二四年是 iPad 升级元年。Oh no！ 各位大学生们，各位 Z 四代的朋友们，各位今年刚上大学的朋友们，你们必须要是买最新款的 iPad 了。我发现一个不同的点，就是这个边角的弧度跟这里边角弧度。哦、oh, ，iPad Pro 的边角弧度这边跟它的外围是一致，没错。但是 iPad Air 这边的边角弧度的这个弧度是外外围是不一致，而且还有一个点是说，它这个是圆角，嗯。这个是一个字，这个曲度是比较像这种 i icon 以前有改过的时候，它是一个比较，它每个曲率的变化率是一样的一个比较特别的一种，不是圆角，它是一个我不知道那个角叫什么角。对，好，那我们 iPad Air 还展示什么？对啊，看那个4 K 影影像。对，好的。对，那我们进入哦。你马上就有哪一哇？等一下哦，我们起码的目前调度关，目前调度先调关掉。这边的，好的。Safari， 我们等一下再测试目前调度嘛，对不对？好好。如果你要测的话，没问题的。全屏幕，你是不是可以跳过广告？应该不用管声音，没关系。哇哇哇！亮度都调最亮吗？差很多。亮度都调调最亮，对，最亮。这边调最亮。这个是东京散步，这个是歌舞伎町散步，不太一样。我们把它切成东京散步，因为我们做人是要看颜色。颜色。对，我现在要看的是东京散步。乌波伊，你要。底都是一样大的，对，哎、欸，不小心帮他夜配了、欸，哎，没有，我们会剪掉啊，好，到最前面嘛，好，哦
你你来，快有叫我，你来哦，你来。等一下，谁来？我来还是你来？你来。张博的平一起，这是二、欸，你刚才没有拉到最低。哦，等一下，为什么这个是东京散步？也是一样啊，你刚才没有拉到最低啊，你刚才那是二啊，哦、这零啊，这叫零。哦，对,對,對，好，三二一。Oh my god， 差就差好多哎、欸！我起来看一下，我这边看不太懂。等一下，我把电灯关掉。电灯关掉。哦，好灰哦，电灯关掉更明显。对啊。那我们对比度，我们直接对准这个看。嗯哇，这个旁边都是灰的，灯光就超明显。对，我觉得在这个屏幕上面看起来两边不,不明显，但用肉眼看这两个屏幕非常的明显。左边的，连那个招牌上面都是，嗯，左边 iPad Pro 它的招牌非常亮，亮暗的对比非常大，但右边亮暗对比就非常的不是那么的明显。相较之下啦，它整个立体感就是超级立体，就好像你森林现场一样，这个天空啊建筑就真的好像浮在眼前。重点是这个女生的衣服黑色，嗯。看这部影片的时候，请记得使用你 OLED 的 iPhone 或是你 OLED 的 Android 的有 HDR 的手机来看，对，才会看看得出这个差别，就非常立体。左边看起来比较立体。嗯，结论，你不差钱的话，直接上十三寸的 iPad Pro。这个屏幕真的太厉害了。还有一个重点是，上一代的 Mini LED， 假如说你把这个 UI 叫出来，它这个旁边会有光晕，而 OLED 是不会有光晕的。嗯嗯嗯。对，那另外边边的这个地方，这个位置，看我的笔哦，这个位置下面这一圆是全黑的哦。但如果说是 Air 的话 ，LCD 呢，就是这边是有白的灰灰的感觉，那是因为背光背光面板要被液晶遮住的时候，已经没有办法，没有已经没有办法百分之百完全遮住这光，所以就会有一些光露出来，就会让。我们看起来灰灰的，就不是全黑，因为它有个背光在打，对啊，它液晶在遮的时候没办法遮到外面遮住，对啊 ，One F 这个好锐利，对，这个灯牌，它旁边这边的细节、嗯，这个细节，对，这个是建筑的细节哦。这个 Google 好厉害， Google 好立体哦，这好真实的感觉。我觉得可以问自己说，如果你长时间看右边的屏幕，会是你喜欢的吗？还是你比较更加喜欢看左边的屏幕？右边是 iPad Air 十三寸，左边是 iPad Pro 十一寸。你看这些阶梯上面的光影。如果你今天要看 HDR 内容，或是在剪剪你手机 iPhone 上面的录的 HDR 的内容的话、嗯，你要留这个 HDR 的光影效果，或是做一点调色，用 DaVinci。用 Final Cut， 甚至是剪映，那你一定是需要 HDR 屏幕的。但是如果你是要做笔记，简单的看看影片，我觉得你还是在回到生产力的部分。对对，所以它蛮清楚的，你到底有没有需要 HDR？ 对啊，影片的需要的这个需求，就是 iPad Pro 它不是一个重度剪辑影片的一个工具，但是比如说你剪剪影片，或是你用 iPhone AirDrop 过来。嗯那你要可以看到你手机 OLED 的这个 HDR 内容，那你就一定要有 Pro 这个功能。你需要剪片 Pro， 因为如果是比较轻、轻量办公，没有影音，主要是有没有影音，有没有 HDR 影片，那用 Air 很棒啊，看爱奇艺超棒啊。那这个是比较比较比较像是看一般影片的感觉。对啊对啊，你要那个，你要跟观众讲、哦、是左边还是右边？右边就是 iPad Air 比较传统屏幕、嗯，你用一般屏幕在看影片的感觉、嗯，你也不会觉得这个屏幕超级亮，有点辣眼睛。嗯因为有的人会不太适应 HDR 那种效果，那个灯像是你真的在实际现场那么亮的灯照在你眼睛前面。Yeah. 那我们现在灯关掉是更身临其境来体验这个只有荧幕光照出来的感觉、嗯。对，所以我觉得也是因为这样啊。你刚刚不是一开始说说、嗯、哦，有些人说 iPad Pro 的白屏有点偏，对不对？你一般在使用一些。时候有点变化，可是这也是是不是也是为了保护我们的眼睛呢？它不要那么的百分之百调增益它的亮暗的对，主要是 OLED 的机材，嗯，跟 Samsung 的机材都已经是用去蓝光的白光的这种设计，所以它是没有办法做到跟传统那种一纯白的那样子的亮度的 OLED， 所以在发光的原理上面还是有点差别，就它在机材上面都已经直接去蓝光了，对你的眼睛是有很好的保护。我、哦、这个招牌真的很明显，在所谓去蓝光这件事情，其实。是我对于是市面上房间说很多哦，我去蓝光，去蓝光看起来就是黄的 ，OK， 所以不要说以为说去蓝光一定都是很棒的。好，我们这边就测试结束 ，OK，OK、okay. okay.。那我们去蓝光这件事情是没有，我觉得还可以再讨论了。哦，只是说我觉得去蓝光。我觉得眼镜一定要很好的去蓝光，但是玻璃贴可能我就不太需要。没关系，好，那你还要测什么吗？我觉得应该这样 OK 了。也是，这就是我们今天简单的 iPad Pro 十一寸与 iPad Air 十三寸，二零二四年简单的对比。没错，感谢张博的中央机房，让我有这次的机会，可以来让大家体验一下最新的 iPad Pro 十一寸 Tandem OLED。
超亮屏幕、HDR 屏幕，以及 iPad Air 十三寸，超赞的大 iPad。Yeah, 很好啊，<笑>没错 ，iPad 也不断的一直慢慢的进化进化，对，让 iPad 越来越接近未来可以触控的电脑。然而，苹果慢慢的给你。好了，我们下次见，拜拜。Bye bye